Bueno, siguiendo con la respuesta a los comentarios o peticiones de los suscriptores, eh, esta vez señalaré mm, líneas generales porque no, no lo he hecho, no tiene este, este problema mi, mi coche y no pretendo hacerlo, pero investigando un poco voy a dar una línea general de, de cómo quitar el intercambiador de calor de la calefacción, que suele ser un trabajo muy muy difícil y hay que quitar un montón de cosas y como en todo coche pues el golf no es la excepción bueno para empezar si sois seguidores del canal habéis visto de que tengo vídeos del interior donde hemos visto cómo quitar la guantera quitar este elemento quitar el panel de la calefacción todo esto hasta inclusive todo lo de aquí los aireadores y tal, bien para quitar tanto el evaporador o el intercambiador de calor o el radiador de la calefacción si queréis llamarlo pues vas a necesitar mirar todos estos estos vídeos que voy mencionando que tienes que ver cómo quitar la guantera, cómo quitar el portaobjetos, el panel estos, estos difusores de aire obviamente este, el, la caja de distribuidor de aire estará sujeto por varios tornillos el desmontaje ahí ya me pierdo ya tendríamos que ir como siempre tornillo por tornillo y ir moviendo de a poco si sacando el problema que encuentro aquí o en pocas veces que he desmontado consolas es de que si uno no guarda un método un orden una secuencia o no o no toma nota o no marca la posición de las cosas y especialmente los tornillos de todos los elementos pues si lo hacemos este vamos a tardar mucho tiempo hasta hasta quizás corramos el, el riesgo para aquellos que no quieren pagar de llevarlo al mecánico y que esto pues les cobren un pastizal solamente por no tener organizado las cosas y claro eso es tiempo entonces la situación básica Tendremos que quitar elemento por elemento e ir guardando en cada elemento los tornillos, a ser posible fijarlos. Yo recomiendo de que cada, en cada elemento que saques, si se puede volver a atornillar este, los tornillos, pues ponerlos en los agujeros y tal, y así lo tendréis este, bien, bien organizado. Solamente cogeréis el elemento que tengan que ponerlo y volver a, a montarlo. Pues, Obviamente para quitar el radiador tendremos que vaciar el circuito o, hay, o asegurarnos de que esté desconectado del sistema de refrigeración. En resumen, viendo aquí qué es lo que vamos a quitar. Bueno, este panel. Hay que quitar este panel. Y todo esto habría que quitarlo. Desde aquí tendrías que empezar por... Por quitar los plásticos de acá. Quitarías el fuelle de la caja de cambio. Por dentro hay unos tornillos de plástico que quitan este panel y accedes a los demás. Por aquí dentro llegas a otros tornillos que tienes que quitar para quitar esto. Quizás mover un poco la moqueta. Todo lo que hemos mencionado, el portaobjetos, difusor de aire, debajo del portaobjetos hay una, hay una plancha de protección, una especie de aislamiento. En este lado nos encontraremos con el conducto de aire con chapaleta el cierre principal
con este, con este botón se cierra la chapaleta para que no entre aire del exterior. Eso está justo debajo de lo que es este el filtro de aire. Pues eso tendríamos que apartarlo para que nos dé más espacio. Luego tendríamos que quitar el elemento intermedio. Eso también tendríamos que sacarlo. Y justo detrás de eso, pues ya tendríamos la caja de distribuidor del aire. Y esa caja tendríamos que quitarlo, ya veríamos si es por debajo, ¿tá? porque obviamente todo el salpicadero no va a salir. Pero yo creo apartando todos estos elementos por dentro y marcándolo bien, obviamente también tendremos que ver el cableado y para sacar este el radiador. Pues ahí aprovecharíamos para, para cambiar juntas con espuma eva y tal. Y pues viendo por aquí, me parece que respecto al, al radiador de la calefacción, no tendríamos que quitar el panel. ¿Por qué? Estos son los dos manguitos por donde entran y por donde salen el, el refrigerante. Y si trazamos una línea nos va a salvar un poco este el lado del conductor no vamos a tocar nada del este el panel de instrumentos respecto al a lo que es el evaporador ya es otra cosa y mejor todavía porque está prácticamente al lado del copiloto y como vamos a desmontar precisamente por detrás la este el, la guantera y portaobjetos y demás elementos pues vamos a tener buen acceso para poder quitar y nada con maña y paciencia ya no puedo dar más más orientación porque sinceramente me gustaría hacerlo pero mi coche no lo necesita y no puedo pues en, en cualquier caso si sea algo más pues estaré actualizando alguna publicación o, o quizás un vídeo que complemente todo esto bueno hasta luego